Bonjour à tous, bienvenue à la Paddle Academy, la première académie entièrement dédiée aux jeux vidéo rétro. Notre objectif est de préserver la mémoire des jeux de notre passé qui sont tombés dans l'oubli ou qui n'ont pas eu la chance d'être très médiatisés. Ouais, l'ordre du jour, la Paddle Academy, on va voir... Eh hey si... oh, tu permets, c'est à moi de le faire là, casse-toi là. Euh, Time Commander sur Dreamcast. Ah, vous vous souvenez de cette époque d'insouciance où rien d'autre n'avait d'importance, hormis jouer dans sa chambre, s'imaginer vivre de grandes aventures avec nos jouets préférés Bah moi je m'en souviens, hein, les Lego, quelques plaies mobiles, la main collante élastique, mais ça c'est plutôt quand j'étais en primaire, les Cosmix, les Thermitor, les Monsters in my pocket. Et je me souviens même que j'avais le gros fantôme orange de Ghostbuster avec qui je faisais gerber une espèce de slime violet dégueulasse là. En plus, c'était probablement cancérigène, cette merde. Ah, le bon goût des années 80, hein. Et pas de panique, hein, si vous avez perdu votre âme d'enfant, ne passez pas d'annonce dans le canard du coin, hein. Et non, je vous montrerai pas à quoi je ressemble sans le casque, hein. Niqué <rire> Euh, excusez-moi, euh, donc je disais, si vous avez perdu votre âme d'enfant, pas de panique, les concepteurs français de Toy Commander vous proposent de la retrouver le temps d'une aventure bien musclée en compagnie d'une armada de jouets. Alors, armada, tiens, c'est le mot, justement. Hein. Non, parce que... Comment vous dire euh... Toy Commander This time, it's war Ouais, on est grave vert, ça va Ouais, le carré, c'est dans le Eh, on se calme, là, les kids, là, slowly, slowly. Avant d'aller plus loin, on va d'abord parler des concepteurs français de Toy Commander. Et oui, un jeu français sur la Dreamcast de Sega. C'était rare, à l'époque, hein. Tiens, la Dreamcast, elle était passée sous notre radar, celle-là, hein. Pourtant, une sacrée bécane sixième génération de la part de Sega, entre 1998 et 2001, mais qui n'a pas connu le succès qu'elle mérite, un peu comme sa cousine, la Saturne. Hein. Euh, pourtant, euh, la Dreamcast, euh, c'était quand même Sonic Adventure, euh, Jet Set Radio, euh, Soul Calibur, Shenmue 2, euh, Skies of Arcadia, euh, Crazy Taxi euh, et tellement d'autres. Toy Commander était d'ailleurs l'un des titres de lancement accompagnant la sortie officielle de la Dreamcast en Europe le 14 octobre 1999, même si au Japon, la console était déjà sortie depuis plus d'un an. Alors derrière Toy Commander, il y a tout d'abord un homme, Frédéric Reynal. Après avoir fait ses armes sur le ZX81, PC et Amstrad CPC, ce programmeur et concepteur de jeux vidéo, natif de Brive-la-Gaillarde, ouais, ça c'est de l'info qui tue, hein, s'est fait connaître avec des classiques majeurs des années 90, dont Alone in the Dark en 92 pour Infogramme, ou Little Big Adventure et Little Big Adventure 2 chez Adlin Software en 94 et 97. Après avoir pris la décision de revendre le studio Adlin Software à la fin des années 90, Frédéric Reynal fut alors contacté par Sega qui recherchait des développeurs tiers pour concevoir de nouveaux jeux originaux sur la Dreamcast. Frédéric Reynal aurait même raconté lors d'une interview réalisée en 2013 que son entrevue avec Sega vers 98 aurait duré à peine 5 minutes. Alors pour résumer, ça aurait apparemment ressemblé à ceci. On veut des nouveaux jeux sur la Dreamcast. Ok, bah on est justement en train de vendre notre studio là et... Euh... Vous êtes engagé Et donc c'est ainsi que Reynolds fonda à Lyon avec ses anciens collègues d'Adlin Software le studio No Cliché qui devint alors en 1999 le premier studio européen de Sega chargé de développer des jeux sur la Dreamcast. Alors à l'origine, Didier Chanfré, fameux artiste qui s'est occupé des graphismes de Little Big Adventure, eut alors l'idée de créer un jeu avec des petites voitures dans une maison. Mais Frédéric Reynal voulait quitter le registre aventure de leur précédent titre et opter pour un jeu davantage orienté action, tout en conservant le côté imaginaire et fantaisiste cher à l'équipe des Frenchies. Et c'est ainsi qu'est né Toy Commander, également sorti au Japon sous le titre... Totsugiki Tegeteke Toy Ranger Et d'ailleurs, tiens, comme je sais que certains d'entre vous aiment les vidéos d'unboxing et de collection, et comme on a dû acheter le jeu pour les besoins de la vidéo, on a décidé de vous faire une petite vidéo d'unboxing de Toy Commander. Profitez-en bien, car vous verrez pas ça souvent sur leur Paddle. Toy 
Commander suit l'histoire de Guti, ou Andy dans les versions US et japonaises, un petit garçon qui vient de recevoir de nouveaux jouets à Noël et délaisse tous les autres avec lesquels il ne joue plus. Hmm, ça me rappelle quelque chose... Réalisant qu'il est voué à tomber dans l'oubli, l'ours en peluche Hugolin ou Huggy the Beer dans la version US s'autoproclame Toy Commander et fomente une révolte avec tous les autres jouets. Wesh, ouais, Zivar, votre Ken, sale bolos, on a grave le seul! Oh, Qu'est-ce qui t'arrive là? Eh, mais arrête de parler comme une caillera de la Tessie, sérieux, on dirait un sac qui pourri dans un film de Luc Besson! Ouais, 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 ouais c'est clair, ouais, je suis chier, putain, là, on va passer pour des cons à cause de toi, t'es connerie! Eh, sérieux, t'es lourd, hein, c'est à chaque fois! Vous, vous comprenez rien, bande de naze! Si je fous le bordel, on va passer à BFM TV, et comme ça, notre combat sera ultra médiatisé! Alors l'objectif du jeu consiste donc à diriger des jouets de Gouti pour vaincre les 7 généraux du Golin dans plusieurs pièces de la maison des parents du petit gars afin de remettre les idées en place à l'ours en peluche et lui faire comprendre une bonne fois pour toutes que... la guerre c'est caca. Cette leçon de morale vous était offerte par les couches plein perse Tout le jeu repose ainsi sur une série de missions que vous allez devoir accomplir dans 7 pièces de la maison des parents de Gouti afin d'atteindre le sous-sol de la baraque où se déroulera le combat final contre Hugolin. Chaque niveau correspond à une zone de la maison et se divise en 7 missions, la 7ème étant réservée au combat contre le boss, l'un des lieutenants du Golin. Pour complexifier l'ensemble, vous devez pulvériser le chrono en bouclant la mission dans un délai imparti afin de battre le record détenu par le boss. A la fin de la mission, si vous avez perdu, euh, le boss se foutra d'ailleurs de votre gueule. Hein. Ben si vous réussissez, il est un peu de mauvaise foi, hein, il va pas vouloir reconnaître qu'il a perdu ce connard. Hein. Alors voilà un petit extrait d'une des missions que vous devez accomplir dans le jeu. Maintenant, on va parler d'un sujet qui me réjouit particulièrement, la difficulté du jeu. Putain, mais ce jeu, ce jeu est dur, mais dur Mais... Non Alors, voilà ce que je pense de la difficulté de ce jeu. Ça va te faire enculer, toi, tu te... Attends, qu'est-ce que tu as Ah, mais j'en ai chié pour enregistrer ce jeu. Tiens, d'ailleurs, au passage, c'est le vrai jeu qu'on vous montre. Hein. Il y a zéro émulateur. Hein. Tout est vrai à 100%. Hein. Bref, le jeu est hyper dur, surtout si vous voulez battre tous les records de temps à chaque mission. Hein. Alors au début, ça va, la première mission sert d'entraînement pour vous apprendre à manier vos appareils, petit avion, hélicoptère, voiture, euh, etc. Et mine de rien, les contrôles sont pas évidents. Hein. En plus, je vous rappelle que faut jouer sur une grosse manette de Dreamcast avec des boutons partout. Euh, D'ailleurs, rien que la lecture des contrôles dans la notice du jeu tient lieu du cauchemar. Hein. <rire> Alors dans le menu d'options du jeu, plusieurs choix s'offrent à vous. Régler le volume sonore, choisir la musique que vous voulez sur le Jugbox, hein, j'aime bien le concept, c'est cool, hein, pour accompagner votre mission, avec d'ailleurs l'excellente bande-son de Philippe Vaché. Régler l'affichage, les contrôles, la langue, etc. Il y a même un mode multijoueur assez sympa où on peut jouer jusqu'à 4 pour 4 fois plus de délire. Hein. Ouais, faites venir des potes chez vous pour jouer à 4 à Toy Commander, c'est super cool Pourtant, au bout de quelques minutes, je peux vous dire que vous allez très vite déchanter face à la difficulté excessive du titre qui va tellement vous crisper que vous aurez envie d'envoyer chier tout le monde et de mettre votre manette sur putain d'orbite Euh, <coughs> excusez-moi, petit accès de colère post-toy commander-esque. Bon, bref, on va pas passer deux heures là-dessus. Euh, au niveau des missions, c'est assez inventif la plupart du temps. Pousser des œufs dans une casserole avec un petit avion, réaliser une course en traversant des anneaux, détruire tous les sous-marins ennemis dans une cuisine inondée. Ah putain, qu'est-ce que cette mission m'a saoulé d'ailleurs. Euh, attendez, si tout ça, c'est le petit Gouti qui s'imagine en jouant avec ses jouets. Qui a mis de l'eau partout dans la maison, là Putain, cette bande de vandales, les jouets, franchement, quoi. Euh, Vas-y, tout de suite, c'est de notre faute, on est tout le temps discriminés, j'en ai marre, merde Oh là là, mais vous êtes des jouets, arrêtez de vous prendre au sérieux, là, sinon fallait devenir procureur, les mecs, hein
Alors pour chaque mission, les objectifs sont clairement formulés en début de partie. Pour vous aider durant votre périple, des power-up sont disséminés un peu partout dans la pièce où se déroule la mission de la mort. La plupart des jouets que vous allez diriger pourront tirer des missiles crayons, des bombes gomme, des punaises. Les missiles étant d'ailleurs upgradables, hein, vous pouvez aller jusqu'à les transformer en tubes de colle, car tout le monde sait que les tubes de colle c'est pire que les armes nucléaires. Hein. <rire> Euh, sinon, vous pourrez également choper une bulle bleue qui vous fout un coup de boost dans le moteur pendant quelques secondes. Idéal, surtout dans les missions où vous devez réaliser des courses et arriver le premier. Mais c'est pas tout, car il vous faudra également gérer l'essence de votre appareil. Oui, les petites voitures miniatures et les avions en plastique fonctionnent à l'essence, je vous l'avais pas dit hein Enfin, il faudra surveiller votre jauge de santé de l'appareil qui se trouve sous la jauge d'essence. Si l'aiguille arrive dans le rouge à gauche, c'est plié, mon petit monsieur. Alors, jauge, espérez que vous allez faire attention. <rire> ah, bon, C'était nul. Au niveau des appareils, vous allez très régulièrement diriger des avions, des hélicoptères, des camions, des tanks, des jeeps de l'armée, des voitures de course, etc. Sinon, quelques dernières précisions concernant les contrôles. Avec le bouton X jaune de la manette, vous pouvez switcher de véhicule dans certaines missions quand vous en avez la possibilité. Et avec la croix directionnelle à gauche, vous pouvez changer de point de vue. Ouais, ça, je trouve que c'est plus un gadget qu'autre chose, mais enfin bon. Et dans la mission d'entraînement au début du jeu, vous pouvez même vous amuser à tirer sur le chat. Euh. <rire> Saloperie. Euh. <rire> les chats, c'est vraiment des branleurs. Alors les missions sont très variées, il vous faudra des heures et des heures pour finir le jeu, surtout si vous voulez avoir les records de temps sur chaque mission. Alors sur une touche perso, j'ai bien aimé la mission 3-3, là vous devez faire comme la patrouille de France et suivre les avions afin de reproduire tous leurs mouvements à l'identique, un peu comme au 14 juillet. Quand vous battez un boss à la fin d'un monde, ce dernier reconnaît sa défaite et se joint à vous, mais vous ne pourrez alors le diriger que lors du combat final contre Hugolin vers la fin du jeu. Ah oui, au fait, si vous détenez le record de temps sur toutes les missions des 7 niveaux du jeu, vous aurez carrément droit à un niveau bonus secret vers la fin du jeu, où, surprise, on dirige un escargot qui fonce à toute vitesse dans le jardin. Et si vous gagnez la course en escargot bien débile, là, vous obtiendrez même un power-up spécial qui vous sera très utile quand vous affronterez Hugolin lors de l'ultime face-à-face -face dans le sous-sol de la maison. Alors pour finir, l'équipe de nos clichés avait prévu de faire une suite, toujours pour le compte de Sega, mais il sera finalement décidé de réaliser plutôt un spin-off intitulé Toy Racer, sorti sur Dreamcast le 15 décembre 2000, uniquement en Europe, et qui propose aux joueurs de participer à des courses de petits bolis de jouets. Le jeu avait été vendu à cette époque au prix ridicule de 69 francs, dans le but de promouvoir entre autres les jeux en réseau sur la console de Sega. Et de plus, l'équipe avait également décidé de reverser une partie des bénéfices de Toy Racer pour le compte d'une association d'aide aux enfants, un geste sympathique et bienveillant assez rare dans le monde des jeux vidéo, faut bien l'admettre. Hein. Un portage de Toy Commander sur PC avait par ailleurs été prévu, mais là aussi, il sera finalement abandonné. A noter qu'il y eut également Toy Commander Christmas Surprise, un jeu exclusif sur le disque promo Dream On qu'on pouvait trouver dans le magazine officiel Dreamcast en 2000. Quant au studio No Cliché, l'aventure chez Sega s'arrêta en 2001 lorsque le projet du très ambitieux survival horror Agartha tomba à l'eau avec l'annonce par Sega de l'arrêt de la Dreamcast cette année-là. Ouais bah tout ça c'est bien joli, mais la morale de l'histoire c'est qu'il faut pas nous oublier quoi On vous a procuré des heures de bonheur durant votre enfance, vous nous avez cajolé, vous avez ri, vous avez pris du bon temps avec nous, et aujourd'hui on finit à la poubelle, ou dans une benne ordure, ou dans des vieilles annonces sur eBay Ne nous oubliez jamais, c'est tout ce qu'on vous demande Euh, ça va, ça va, ça va. Euh, attends, mais qu'est-ce que ça fout là, ce truc Pourquoi vous avez mis un carton là, à côté de ah, moi Ah, c'est parce qu'on pensait que ton discours allait faire un carton <rire> Ah, c'est malin, hein, bande de crétins euh... Chers académiciens et chers spectateurs, je m'adresse maintenant à vous afin de recueillir votre avis. Pensez-vous que le jeu que nous venons de voir mérite de figurer dans l'encyclopédie de la Paddle Academy Donnez-nous votre avis dans les commentaires de la vidéo et échangeons nos idées afin d'enrichir le débat. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de la Paddle Academy
aimez les vidéos de Lord Paddle, alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.